Hepinize iyi geceler. Bitcoin tarafında ve altcoinlerde inişli çıkışlı ama stresli piyasa halen devam ediyor. Dün güzel bir analiz paylaşmıştım. Gece vaktinde inat raporu %49 altına inince lütfen alım yapmayın. Öyle ki vadeli işlemde long açmayın bu çutur piyasalarda. Yani günlük alış baskısı %49'un altına olursanız muhtemelen e, dayağı yersiniz bu piyasada. Bakın e, bereket dönemi devam ediyor. Boğa devam ediyor. Ama kısa vade olarak bu düşüşler olması normal. Kısa vade olarak riske işaret ettim. Günlük kapanıştan sonrasında aslında bir altcoin'ler ve bitcoin iyi toparlıyor gibi e, bir görüntü yapsa da fake bir görüntü yaptı. Çünkü halen günlük in out alış baskısı %49'un altındaydı. Sonra piyasa düşmeye başladı. Bitcoin çok sert düştüğünü söyleyemem. Fakat altcoin'ler buna biraz daha kötü tepki veriyor. Kötü düşen coin'ler de var bunlar içerisinde. E, muhtemelen e, birçok coin'deki yatırımcılar ya işte kötü düştü zarar ediyoruz ne olacak filan diyorlardır belki. Ben bunu çok görmüyorum ama bence demeleri lazım. Yani çünkü sonuçta e, bir süreden beri yüksek kar etmeye alışan bir kitle e, %5, %10, %15, %20 bilemiyorum. Yani ne kadar zarar ettiğinde böyle moralleri bozulur. Motivasyonları bozulur. Peki bundan sonra ne olacak? Neye dikkat edeceğiz? Biraz bundan bahsedeceğim. Bir de güzel haberler var. İlginç haberler de var aslında. Biraz ben bunu kendi lisanım ve bakış açımla yorumlamak istiyorum. E, Ripple CEO'sunu e, sanıyorum ki kriptolardan sorumlu kişi olacakmış. Hani bunu Trump bizzat o kişiyi görevlendirecekmiş e, Ripple CEO'sunu. Eğer gerçekten böyle bir şey olursa Ripple e, bundan olumlu etkilenir. Yani Trump biliyorsunuz her alanda sektörde ha, kim duayense bu konuda çok tecrübeliyse... O kişiyi işte o birimle alakalı görevlendirme yapmayı istiyor. Bir de Elon Musk'la alakalı bir haber var. Elon Musk Beyaz Saray'da gelişmekte olan teknolojilerle alakalı bir görevlendirmeyi de alacak. Yani bunlar içerisinde mesela yapay zeka da olacak. Bence yapay zeka alanına Elon Musk'a eklemek çok doğru. Çünkü yapay zekanın gelecekteki tehditler konusunda en ufka açık olan insanlardan birisi kesinlikle Elon Musk'tır. Ve insanlığın yararını regüle etmek, kurallarını belirlemek anlamında e, çok güzel işler becereceğini düşünüyorum. Ama dikkat ederseniz Elon Musk bu ABD'de teknolojilerin regüle edilmesi, ne bileyim işte e, DOGE dediğimiz e, biliyorsunuz Department of e, Government Efficiency dediğimiz hükümet verimlilik departmanı dediğimiz ya da bakanlık dediğimiz bir program var. Hatta son zamanlarda şöyle bir tweet paylaşıyor. Ülkedeki enflasyon aslında hükümetin e, fazlaca yaptığı harcamalardır. Hani direkt böyle söylemler yapıyor. Harcamalarla alakalı istatistikler paylaşıyor. E, ne bileyim başka ülkelerin demografik, demografik bilgilerini paylaşıyor. O moda girmeye başladı Elon Musk. Yani dolayısıyla biz Elon Musk'ı çok duymaya başlayacağız. Hele ki teknoloji ve yapay zeka alanında gelişmekte olan teknolojilerindeki orada e, öyle bir sorumluluk alması da e, ya ilgili olduğu teknolojilerin ve daha çok duyurmasını sağlayacak. İşte bunlar nedir? Artık çok bahsettiği coinlerin de halen trend olacağını e, gösterir. İşte nedir bunlar ileride? Tabii ben bunu kısa vadeli olarak söylemiyorum. Orta ve uzun vadeli olarak söylüyorum. Hangi coin'i çok zikrediyorsa onları yükseltecektir. Yani Doge onu şu an bir ayrılmaz parçası olarak görebilirsiniz. Ben bilmiyorum Elon Musk bu Doge coin furyasını meme coin'den farklı bir yere evriltir mi? O konuda bir soru işareti koyalım. Belki gelecekte bu konuyu e, konuşuruz. Şimdi ben e, dün Bitcoin tarafında güzel bir analiz paylaşmıştım. Tekrar bu analiz üzerinden devam edelim. Ben bunu 4 saat tike çevireyim hemen. Hemen Tradic Wave e, Black Friday indirimini gösteriyor bize. Evet e, şu kanalın altına kırıldı demiştim. Bu altına kırılması birlikte şu bandın arasına düşmesini bekliyorum demiştim. 91 bin 92 bin tam olarak bugün e, kaça düşmüş diye sorgularsak. Hemen bir geriye gelelim şöyle. E, 91.466 kadar düşmüş. Tamam ortaya düşmüş yani. Beklediğim yere gelmiş. Peki ben bunu günlüğe çevireyim. Günlüğe çevirdiğimde biraz daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Şimdi burada gördüğünüz çizgiler şu yeşil çizgi 20 günlük hareketli ortalama. Alttaki çizgi de 50 günlük hareketli ortalama. Yani Bitcoin'de henüz böyle momentumun, trendin büyük anlamda güç kaybettiği ile alakalı bir data oluşmadı. Neden? Çünkü bunların altında bir günlük kapanış yapmadı. Ama o kadar... E, e, hızlı ve üstsel olarak yükseldi ki para boyu şekilde. E, dolayısıyla şu an bu geri çekilmeler bir aslında küçük geri çekilme olarak görünüyor. Günlükte aslında baktığımızda bu 91 bin 92 bin e, bandının rahat bir şekilde destek olduğunu anlayabilirsiniz. Fakat bu 91 bin 92 bin 
e, desteğin altına kırdığında günlük kapanışlar yaparsa oralarda biraz ilginç şeyler olabilir. Çünkü neden diye soracak olursanız işte e, bir gün içerisinde 20 günlük hareketli ortalama bu destek tarafına gelecek ve buranın da altına sarkarsa aynı zamanda 20 günlük hareketli ortalama altına sarkmasıyla birlikte piyasadaki psikolojik e, durum değişebilir. Bu da Bitcoin'in ilginç şeylere gelmesine vesile olabilir. Ama diğer tarafta baktığımızda dünya çapında Bitcoin'e karşı tutumlar ve nasıl görüldüğü hani e, Bitcoin olan bakış açısında çok olumlu bir evrilme de var. Yani olayı sadece bir grafik olarak değerlendirmememiz lazım. Yani Bitcoin'in gerçekten altının e, denk bir rakibi olacağı hatta onu geçeceği düşünüldüğü bir ortamdayız. Ülkelerin Bitcoin'i acaba e, rezervlere küçük de olsa eklemeli miyiz? Eklersek neler olur? Bunların tartışıldığı bir dönemdeyiz. E, dolayısıyla Bitcoin'in 200 bin hani belki uçuk bir tahmin olabilir ama 500 bin dolar, 550 bin dolar gibi rakamlara ulaşması e, çok böyle nasıl desem tabi bu belki işte birkaç sene içerisinde olur. Bunu tam olarak kestiremiyoruz. Ama bunları buraya gelmesi imkansız değil. Çünkü e, Bitcoin altının bütün özelliklerini ve daha fazlasını içeriyor e, ve çok güzel bir teknoloji. Yani e, ileride çocuklarınıza altın birikeceğinize bence onlara ait bir e, hesapta, cüzdanda Bitcoin biriktirin bence daha kıymetlidir. Çünkü altını saklamanın da belli şeyleri vardır. E, ve altın ben bilmiyorum e, bana çok şey geliyor, hantal geliyor. Yani işte örneğin çocuğunuza bir altın hemen gönderemiyorsunuz ama Bitcoin gönderebiliyorsunuz. Çünkü dijital bir varlık. Bundan da bahsetmiş olayım. E, burada dikkat etmemiz gereken band 91 bin, 92 bin bandı olduğunu söyledik. Peki biraz daha böyle küçük e, periyotlarda inceleyelim Bitcoin'i. Şimdi Bitcoin'e burada baktığımızda ya şu e, Mobic Average ekledim ama sanki böyle sinyal koyuyor gibi oluyor. Kafanız karışmasın. Aslında ben bunu istememiştim. E, bunun altını kırınca böyle Buy Sell'de sinyal oluşturmuş. Buradaki Trade View'deki indikatör. Hazır bir indikatördür kendisi. Yani bu 91 bin civarındaki e, kısım aslında destek olarak çalışmaya başlamış. Yani buralarda tutulması, şu aralıkta tutulması bence önemli. Ama ya böyle güzel bir yukarı doğru kanal hemen kırılması biraz hayal kırıklığı yapmadı değil. Peki Bitcoin nerelere gidebilir? Yani burada tutunursa tekrar buraları test eder. Yani bu da ne oluyor? 95 bin bantları. Hani 96 bin bantlarına bahsetmiyorum. 96 bin bandının üzerine böyle tutunursa o zaman tekrar yükselir. Yani bence piyasada Bitcoin'in tekrar kaldığı yerden devam etmesi dediğimiz seviyede 90 96 bin seviyelerin üzerinde bir kapanış yapmasıyla ben bunu anlarım ama şu an öyle bir şey söz konusu değil peki ben şurada hemen şeye bakayım mesela Avax güçlü durdu dün Avax'la alakalı baya bir şeyler söylemiştim sizlere karşı yani Avax'ı sadece bir grafiksel hani ucuz kablo olarak değerlendirmeyin Avalanche'nin arkasındaki çok önemli güncellemelerle gelecekte çok büyük potansiyeller potansiyel potansiyel Teknolojileri ve altyapıları barındırıyor. Yani real world assets'te herhangi bir coğrafya, regülasyonda, esneklik dediğimizde ilk aklımıza gelen proje bana göre avalançedir. Açık, açık ara önde olarak. O diğer o real world assetlerle oluşturulmuş blockchain projeleri bana göre e, avalançenin yanında çocuk oyuncağı gibi duruyor. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi ben bu liste içerisine baktığımda yani XRP ada kardanın düşmesi çok normal olarak karşılıyorum. Ethereum bugün güçlü. Hani bu normal çünkü Ethereum çok, dün çok güçlüydü. Dolayısıyla Bitcoin düşüne güçlü dururlar. Ama bugün Ethereum'un da düşüşüyle birlikte altcoin'ler biraz daha sert düştü. Benim vicdanım o konuda rahat. Çünkü dün gece arkadaşlar lütfen lütfen lütfen long açmayın. Riske girmeyin. Yeni alımlar yapmayın. Sert düşüş piyasasına girdik. Nakite geçin en azından ruhunuz dinlensin. Piyasa yükselse de bırakın ya işte fırsatlar kalsın demiştim. Ee, Vif'te biliyorsunuz 2.80-2.90 çok güzel bir alım noktası olarak belirlemiştim. Oralara doğru gelmeye başlamış ee, Vif. Bonk daha bana göre daha iyi tutundu. Çünkü Bonk şöyle günlükte ağaçlarım ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hani Bonk %20 düşse ben yine şaşırmam. Hani şu anda kötü düşer anlamı demiyorum. Çünkü çok yükseldi. Yani buralarda alan bir kişi kendini ne kadar rahat hissetmiştir bilmiyorum. Yani ben bu coin'i 2 hafta 3 hafta öncesinde 180'den alıp 170'te stop olduğumu hatırlıyorum. Yani o anlar bana komik geliyor açıkçası. 180'den alıp 170'te stop olmak ondan sonra bonk işte 600'lerin üzerine çıktı. Yani nereden nereye geldik? Hani şimdi şeylere bakıyorum. Buralarda alanlar mesela ne düşünüyordur? 
hani e, çok mu daha daha da mı yükselecek? Ya buralardan geldi ya. Daha ben şuralarda işlemler yapıyordum. Sıkıntılı bir dönemdi işte. Trump daha işte seçimler olmamıştı. E, others daha tabii düşüş olması normal. Fed dediğimiz bakın Neuro da çok güzel düşüyor. Yani mim coinler biraz daha sert düşüyor dostlar. Çünkü bunlar parabolik olarak yükseldi. Bunlar arasında e, bence uyuyan coin bomedir. Yani uyuyan derken olumsuz manada söylüyorum. Yani hem ucuz kaldı hem de yükselişe eşlik edemedi. Düşerken de böyle e, o iyi yükselmiş coinlerle beraber düşüyor. Yani bu coin çok e, böyle komitesi güçlü bir coin değil. Ama işte bir coin bes haberi gelse, Robin Hood haberi gelse çok güzel olurdu. Bu arada dün bir haber okudum. E, coin bes yeni deregülasyonlarla e, daha fazla meme coin listeleyecekini belirtmişler. Yani bu ne olur? Yani Bome mi olur, Neyro mu olur? Ama meme coinleri o konuda e, dikkat etmekte fayda var. Takip edelim. Ya açıkçası ben artık böyle e, bir haber gelir diye bir coin'i takip etmekten ziyade şey yapmak istiyorum. Hani bir e, haber kanalı bir coin'den bahsettiğini hele ki bir coin bezde listeleniyorsa bir yapay zeka ile hemen onu tak diye bir saniye geçmeden alacak bir altyapı üzerine çalışıyorum. Bunu da söylemiş olayım. Ya çünkü durmadan beklemeyiz yani. Bu bomayı tutuyoruz, tutuyoruz, tutuyoruz. Tam bir hafta 10 gün geçti. Ya kardeşim biz hani şey mi yaşlanalım mı yani bir o haber gelecek. Bir de gelecek mi o da belli değil. Yani başka bir coin'den bahsediliyorsa onu alsın bari yapay zeka. Bir saniye geçmeden ben orada işte klasik bir trader 5 dakika sonra gördükten sonra alan bir kişi olmak istemiyorum. Sürekli bilgisayar başında olmak istemiyorum. Madem ben yapay zeka ve yazılım alanında uzmanım bu alanda bir çalışma yapmam lazım. Evet burada şöyle bir göz attık. Şimdi Mikavut tarafına gelelim hemen. Mikavut tarafında bu sefer analizi daha kısa tutacağım. Çünkü çok basit analizler yapabiliyoruz gerçekten etkili oluyor. Yani günlük alış baskısı sanki bugün bir ara %49 üzerine çıkmış gibiydi ama e, tutunamadı. Hani e, %49'u gördüm, %49.1'i görmedim ama %49'u gördüm. Belki küsur hatlarla üzerine çıkmış olabilir. Ben hani ABD piyasaları açık olduğundan dolayı biraz daha izleyeyim dedim. Sonra altına indi. Bitcoin tarafında günlük alış baskısı düzelmemiş. USC tarafında hala bir nakit girişi olduğundan dolayı e, hani banyalar e, tetere dönüştürüp USDC'ye dönmeleri bir süre alım yapmayacakları düşündürüyor. Yani burada günlükte iyi veri sunan hani bir AVAX var. AVAX da bugün güçlü durdu gerçekten. Başka hangileri var? Şu aşağıdaki coinlere baktığında az nakit girişleri var. Peki ben bir de gereği komutu yaparak bir şeyleri de görmek istiyorum açıkçası. Yani gereği komutu grup yok komutudur ve hangi coin gruplarına nasıl bir nakit girişi var? Hangilerine en çok nakit girişleri oluyor görüyoruz. Yani ben şu liste içerisinde günlük bakın. Günlük datası düzgün olan bir grup yok. 12 saatlik e, verisi düzgün olan grup yok. Dolayısıyla ben hiçbir kategoride e, coin'in e, çok daha ayrıştığını söyleyemem. En fazla nakit girişi L1'lere varmış. Sonrasında meme coin'lere varmış. E, bu da normal. Peki hangisinde nakit girişleri artmaya başlamış diye soracak olursanız. E, Çin coin'lerine ilgi artmaya başlamış. Neden peki? Yo yazalım. Her ardından böyle Çin yaz yazdıktan sonrasında sanıyorum bir coin'e mesela TRX'de. TRX ve SUI tarafında bir şey var. Ben burada TRX'e bakayım. TRX genelde cansız piyasalarda biraz daha öne çıkabilmeyi becerebilen bir coin. Ee, ya sanıyorum biraz bu TRX ile alakalı. Çünkü e, nakit alım gücü 1.8 katına çıkmış. Yani normalde olan daha üst üzerine çıkmış. Yani burada biraz TRX'i takip edebiliriz. SSR komutuna girince de SSR komutuyla hani hangi coinler öneriliyor? Ya şu coinler tam bir shit coin. Yani zamanında severdik proje ama hiçbir şey market mekro olmayınca Küstük bu böyle projelere. Yukarı taraftan baktığımızda ucuz kalan projeler hangileri diye soracak olursanız. Yani suyu şurada ucuz duruyor. Ee, yani nerede anlayacağım? Buradaki MTS değerlerinin düşük olmasına bakmamız gerekiyor. Ve işte sol tarafında artılar olması gerekiyor. Yani trend olarak yeni yeni güçlenen, filizlenen coin olması gerekiyor. PSG dediğimiz coin fan token'dır. Fan token'ları ben sevmiyorum. Likidasyon hani şey olarak order e, limit emirleri olarak. E, Algo ilginç şekilde güçlü durum duruyormuş. Ben şaşırdım açıkçası Algo burada görmek konusunda. Diğer tarafta ise ben Tia'yı çok takdir ediyorum. Tia tarafında bir 6.40 gelirse tadından yenmezdi. Ama, ama o kadar çok güçlü market maker var ki Bitcoin düşüne direnen bir hareketlilik yaptı. E, böyle bir şey var. Yani burada biraz daha olumlu ayrışan coinler bunlar. Aldığınız coinler bunları dışındaysa muhtemelen çok iyi kar etmezsiniz dostlar. Hani bu dolayısıyla SSR komutunu Düzgün şekilde e, takip etmekte fayda var. Order book komutu yani OB komutunu girelim ve marketteki derinliği bir görelim. 
Marketteki derinlik hani satışlara göre fazla. Bu olumlu. Yani piyasayı şu an düşürmek daha zormuş. Yükseltmek de ise daha kolaymış. Bu önemli veri. Ee, bu liste içerisinde en fazla alış derinliği olan güvenilir coinlere baktığımda hangisi biraz mesela beni şaşırtmaya başladı. Shiba mesela şey çıktı. Hani Shiba'nın e, market maker sanki biraz daha öne çıktı. Tia da anlıyorum zaten Tia güçlü bir market maker'a sahip. E, ya Tia'nın zaten güçlü bir market maker olduğu i̇şte yaklaşık 1 milyar dolarlık e, token kilidi aşıldığında resmen çok adam akıllı düşürtmediler. Ben bu konuda çok takdir ediyorum. Peanut da aslında sürekli bir e, market maker tarafından korunuyor ama Peanut tarafında biliyorsunuz son zamanlarda sert düşen bir bin coin parabolik olarak yükselmişti. Çok da ben bahsediyorum. Bu coin'de alsat yaptım. Epey işte bunlarla alakalı paylaşımlar da yaptım. Peanut da sadece bir geleneksel analiz yaparsak şu durum biraz çok hoşuma gitmiyor. Yani 4 saatte indirgediğimizde biraz yeni coin olması alakalı. Yani şurada bir aşağı düşen kanal var. Yani bugün de e, bu kanalın en dibini yapmış. Yani şuranın altına düştüğünden dolayı. Dolayısıyla Peanut tarafında ani bir dump olabileceği düşüncesiyle Henüz bir yatırım yapmayalım. Hani bir görelim bakalım ne oluyor ne yapıyor. En azından şu kanalı yukarı kırması lazım. Orada ayrı bir onay olur. Yani ben illaki alım yapacaksam şuralara bir düşmesini beklerim. Hani bir vurgun yapacaksam. Dolayısıyla bu özellikle bu tür piyasalarda inat verisi bozulduğunda elimde yok iyi koyun varmış yok koyun şey mim koyun varmış. Hiç gözlerin yaşına bakmadan gönül bağı kurmadan satıyorum. Çünkü mim koyunlar düştüğünde kötü düşüyor ama yükseldi çok güzel yükseliyorlar. Bu coinlerde işlem yapmayı bilirseniz kısa vadede olarak gerçekten kısa vadede iyi para kazandırıyorlar. Diğer tarafta tekrar Mikabot tarafına gelelim. Bir de ben Bitcoin'in mesela 15 dakikalık bunlarda diyelim hemen düşüne direnen coinleri görmek istiyorum. Bakalım ne göreceğiz. Burada Bitcoin'in düşüşlerinde en iyi direnen coinleri gördüğümde Tron görmeye başladım. Evet ilginç. Yani Algo görmeye başladım. AV görmeye başladım. Solana, ETF, Shiba. Yani şu liste List, üst liste bence daha kıymetli gibi gözüküyor. Mesela Algo'nun burada güçlü durmasını ben takdir ettim. OG dediğim coin var o fan token. Bitcoin yükselişine etki şey yapmıyormuş. Eşlik etmiyormuş. Nereden anlıyor? Birinci sütun Bitcoin'in yükselişine eşlik etme endeksi. Bu birin altındaysa Bitcoin yükseldiğinde bu düşmüş. Ama Algo Bitcoin, Bitcoin yükselişine eşlik ediyor. Düştüğünde de en azından Bitcoin kadar düşüyormuş. Bu önemli bir veri. Galayı da gördüm burada. Son dönemlerde bu gaming, metaverse coinleri de öne çıkıyor. Yani madem gaming dedik hemen bu gaming coinlerinde de bir nakit girişlerini görelim. Ee, bakalım karşımıza ne çıkacak en fazla nakit giriş olan coin. Sand çıktı. Hmm. Yani not coin'de de bir hareket olmuştu sanki bu son 2-3 gün içerisinde. Ya çok sert hareket ettiler bunlar. Hani biraz bir SSR raporunda gördüm mü açıkçası emin değilim. Peki özetlemek gerekirse inat raporu günlük olarak %49 üzerine tutunmadıkça dengelenmedikçe risk almamız gerekmiyor. Yani özellikle bu günlük alış baskısı %50'nin üzerine çıktığında e, daha tatlı piyasa hani daha da zarar etme ihtimalimiz epey azaldığı olan piyasa olur. Ama biz neden %49 eşitliklerini arıyoruz? Çünkü biraz daha erkenden işlem yapmak için yani %49'un altında olan piyasalar sert düşmeye aday olan piyasayken öyle bir potansiyel olan piyasayken yani en azından 49 50 altında o arası aralığında olduğunda sert düşüş piyasası değil ama hala riskli bir piyasa. Yani sert düşüşten sadece riskli piyasa girdiğimizden kaynaklı olarak böyle küçük küçük alımlara başlayabiliriz. Hani sır o 50'nin üzerine çıktığında bir şeyler böyle %4 %5 yükselmede alabilmek adına böyle bir strateji yapıyoruz. Bunu da bilin. Evet Bitcoin tarafında özetlemek gerekirse 91 bin 92 bin bandının tutulması gerekiyor. Ben bir de likidasyon olarak 90 bin yakınlarında oralar gördüm. Oraları bir iğne atıp tekrar 91 bin 92 bin bandına gelmesini normal olarak karşılamak lazım. Yani o çok long açanların likit bölgesini test etmesi bana göre çok sorun teşkil etmez. Önemli olan o seviyelerde çok oyalanmamasıdır. Altcoin'ler tarafında iştahsızlık devam ediyor. Bu son 1 saat içerisinde Bitcoin ve altcoin'ler tarafında satış olması sanki spot ETF'lerde çok yine bir iştahın olmadığını düşündürüyor. Dün 400 milyon doların üzerine çıkış olmuş. Allah'tan BlackRock tarafında bir giriş olmuş ki bu daha da fazla olabilirdi. Diğer tarafta ise min coin'lerin biraz daha sert düştüğünü kabul ediyorum ama min coin'leri çok güzel yerden yakalarsak yani piyasa riskini azaldığı bir dönemde çok güzel kazandıracaklardır. Ben bu dönemde hangi coinleri takip ediyorum? E şimdi %10 en fazla %10 baki ayırabileceğim riskli coinlerden Pinat'ı takip ediyorum. Bir hani biraz önce bir e, düşen kanalın dibini 
e, test etmesi gerekiyor bunun için. Bir de Neuro. Bunlar zaten benzer sert hareket yapan coinler. Çok yüksek karasa oranını aldığınızda saç baş yoldurur. Böyle kısa sürede zengin de edebilir ama böyle yani vadeli işlem yapar gibi tadında bakinizi eritir de yükseltir de. Bu yüzden bunlara en fazla %10 ayırmak gerekiyor. Ha biraz daha böyle garantici ise iseniz işte e, TIA'yı, Avalanche'yı güzel noktalardan böyle geri çekimlerle alabilirsiniz. TIA tarafında güzel bir alım noktası 6.40'a düşerse mesela tadından yenmez diye bahsettiğim bir seviye bu. VIF tarafında 2.80 ile 2.90 arasında güzel bir alım noktası olduğunu belirlemiştim ve buralara doğru yaklaştı. Yani yavaş yavaş aslında piyasa alım yapılabilir bölgeye geldi. E, ama hala inatlı takip etmemiz gerekiyor. Bunun haricinde e, hala bir boğa piyasasındayız hiç şüphesiz. Ee, ve yeni yatırımcılar yeni paralar koyacak. Dolayısıyla hani o, o öncesinde yazın yaşadığımız aynen böyle coinlerde %30 %23'ler olmaz. Öyle bir şey olması o için çok çok kötü bir haber gelmesi lazım. Bu yüzden düşüş beklentilerimizi de optimize etmemiz lazım. Yükseliş beklentilerimizi de piyasa koşullarına uygun yapmamız lazım. Ee, şu anki düşüncelerim bu şekilde. Herhangi bir coin grubunda da ya, burada çok iştah var diyemiyorum. Ama bugün gördüğüm kadarıyla hani biraz öncesinde güçlü kalabilen coinler arasında mesela neyi görmüştüm? Algo'yu görmüştüm. E, gaming alanlarında da Metaverse coinlerine bir ilgi var ama şu an hala onlar düzeltme döneminde. Evet dostlar şu an söyleyeceklerim bu kadar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Ya yani neden ben bu videolarımı 10 dakika altını düşüremiyorum? Bu kadar böyle konuşuyorum. Demek ki biraz daha işi detaylandırıyorum dostlar. E, yorumlarda görüşelim. Beğeni için de hani teşekkür etmek için de beğeni basabilirsiniz. Hepinize gizlerlerim.